തന്ത്രിയെ കുറിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെയും ഭരണഘടനയെയും പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ അശുദ്ധരായി കാണുന്ന ഐത്തം ആചരിക്കുന്ന ശബരിമല തന്ത്രിയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തയ്യാറാവണം കാരണം ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ തന്ത്രിയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്ത്രിയെ തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പുറത്താക്കേണ്ടത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുസരിച്ചാണ് ബിന്ദുവും കനകയും ശബരിമലയിൽ എത്തിയത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഓടിപ്പോയി കയറിയതല്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട് അവർ കയറി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്ത്രി എന്താണ് ചെയ്തത് നാടയടയ്ക്കുന്നു ശുദ്ധികലശം നടത്തുന്നു പുണ്യാഹം കുടയുന്നു ചാണകം കുടയുന്നു എന്തൊരു അഹമ്മതിയാണ് എന്തൊരു അഹന്തയാണ് എന്തൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇയാൾക്ക് ഭരണഘടനയോട് തന്ത്രി എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും മുകളിലാണോ ഇയാൾ പന്ത്രണ്ട് രാജോട്ടാടത്തിന്റെ ഭരണഘടനയാണോ പിന്തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ലേ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു നിയമവും തന്ത്രിക്ക് ബാധകമല്ലേ ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലേ ശബരിമലയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കയറിയപ്പോൾ തന്ത്രി നടയടച്ച് പുണ്യാഹം കുടഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഐത്താചരണമാണ് സവർണരായ മേൽജാതിക്കാർ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ഒരു അനാചാരമായ ഐത്തമാണ് തന്ത്രി ഇവിടെ ആചരിച്ചത് സവർണ ബ്രാഹ്മണനായ തന്ത്രിക്ക് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കയറിയപ്പോ അങ്ങ് ഐത്തം ഉണ്ടായി തൊട്ടാലും തീണ്ടിയാലും ഐത്തം എന്നാണ് അതാണ് സ്ത്രീകൾ കയറിയപ്പോ തന്ത്രി അവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കോപ്രായം ശബരിമലയിൽ കയറുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും കുറിച്ച് ഈ തന്ത്രി അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ഈ വരുന്ന പുരുഷന്മാർ വ്രതം നോറ്റവരാണോ അവർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണോ കള്ളനാണോ കൊലപാതകിയാണോ ബലാത്സംഗിയാണോ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്ത്രി അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ള ഒരു കയറിയാൽ അവിടെ തന്ത്രി ഐത്താചരണം നടത്താറുണ്ടോ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പണം വാങ്ങിച്ച് സ്ത്രീകളെ ഇതേ തന്ത്രി തന്നെ സന്നിധാനത്ത് കയറിയെന്ന് ആ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലേ അത് അന്ന് ഐത്താചരണം അദ്ദേഹം നടത്തിയോ അതോ പൈസ വാങ്ങിച്ച് കയറുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഐത്തമില്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് പ്രകാരം തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന ഐത്തം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐത്ത ആചരിക്കാൻ പാടില്ല ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് സ്ത്രീകളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഐത്താചരണമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിധിയുടെ സമയത്ത് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് പോലും എന്നിട്ടാണ് ഒരു തന്ത്രി ഭരണഘടനയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഐത്തം ആചരിക്കുന്നത് എന്ത് അഹങ്കാരം ഭരണഘടനയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുക എന്നാണ് എന്നിട്ട് തന്ത്രം പഠിച്ച ഒരു ദളിതനെ തന്ത്രിയായി വെക്കണം അതും നവോത്ഥാനമാണ് തന്ത്രിയുടെ ഉള്ളിലെ സവർണ നമ്പൂരി പ്രേതാണ് അയാളെ കൊണ്ട് ഈ ആയിത്താചരണം ഒക്കെ നടത്തിക്കുന്നത് മാറ്റത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധം എന്നത് മതത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് മതം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ തന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു കാണാതെ ഈ തന്ത്രി അല്ലാതെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പിയായ അംബേദ്കർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ തന്ത്രി ഇദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ ഭരണഘടന എഴുതിയത് ഇദ്ദേഹം ഭരണഘടന അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനല്ലേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവൻ അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പന്റെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് തന്ത്രിക്കെന്നാണ് വിശ്വാസം സ്വയം തന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിവാകുക അല്ലാതെ ഇയാളെ ആർക്കും പുറത്താക്കാനും മാറ്റാനും പറ്റില്ലെന്നാണ് ഇവര് തന്നെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അങ്ങ് ഭരണഘടന വിശ്വസിക്കൂല ഇത്ര അനാ ഇത്രയും കേട്ടുകേൾവിയൊക്കെ വിശ്വസിക്കും സ്വന്തം അച്ഛനാണ് ഒരു മകന്റെ ചാരിത്രത്തെയും സ്വഭാവ ശുദ്ധിയെയും ഒക്കെ സംശയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോ ശബരിമലയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അയ്യപ്പൻ തന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞോ സ്ത്രീകൾ വരരുതെന്ന് വന്നാ ചാണകം കൊടയണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ എങ്ങാനും പൊന്നു കായ്ക്കുന്ന മരമാണെങ്കിലും പുരയ്ക്ക് ചാഞ്ഞാൽ മുറിക്കണം എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് അയ്യപ്പനെ ഇതുപോലെ അപമാനിക്കുന്ന തന്ത്രിയെ മാറ്റുക തന്നെ വേണം എന്ത് തന്നെ ആയിട്ടും കാര്യം എന്താ അച്ഛനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ അയ്യപ്പനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ തന്ത്രി പറയുന്നത് അയ്യപ്പനെയാണ് ശരിക്കും തന്ത്രി അപമാനിക്കുന്നത് പുണ്യാഹം കൊടഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചത് അപമാനിച്ചല്ലോ അപ്പോ അയ്യപ്പന് നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രഹ്മചര്യ അതോടെ അങ്ങ് തിരിച്ചു കിട്ടിയോ ആചാരലംഘനം എന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് വാദം അങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ അക്രമികളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഭരണഘടന ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ പന്തളം കൊട്ടാരാണോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക
തന്ത്രി അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചും ഐത്തം ആചരിച്ചും അയ്യപ്പനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ അത്ര ചീത്തയല്ല അയ്യപ്പൻ മനുഷ്യർ പോലും അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോഴാണ് എന്തോ ആചാരം അനുസരിച്ച് അയ്യപ്പന്റെ അച്ഛനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു തന്ത്രി കാണി വൃത്തികേടുകൾ മുഴുവൻ കാട്ടിക്കൂടുന്നത് അതിനൊരു പരിധി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സഹിയിട്ട് അയ്യപ്പൻ തന്നെ നിങ്ങളെ കാലില് തൂക്കി നിലത്തടിക്കും അത്രയ്ക്ക് സഹി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പൻ സ്ത്രീ വിരോധിയാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാ തന്ത്രിയുടെ ഒരു കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അത്ര വൃത്തി കിട്ടവനും ദുർബലനും അല്ല അയ്യപ്പൻ അടിയന്തരമായിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്ത്രിയെ പുറത്താക്കി ശബരിമല ശുദ്ധമാക്കണം സ്ത്രീകളുടെ ഭരണഘടന അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം ഇത്തിരി നാണവും മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഇടവരുത്താതെ അങ്ങനെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാതെ തന്ത്രി സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോണം അതാണ് തന്ത്രിക്ക് ന